Welcome to Concept Clarity. The topic for today is latitudes and longitudes. Please watch the part one in which I have thoroughly covered what are latitudes. In this part, I will cover what are longitudes. And this is the class nine geography part. So watch this video till the end. So basically, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं यही सिमिलर फिगर मैंने लास्ट टाइम आपको लैटिट्यूड्स में शो करा था और मैंने बताया था ये जो स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है दैट इज द हॉइजोंटल लाइन तो इन हॉइजोंटल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं दीज आर नोन एज लैटिट्यूड्स तो मैंने आपको उस लाइन उस वीडियो में शॉर्ट कर बताया था कि जो लेटी हुई लाइन रहती है मतलब ऐसे लेटी हुई है जो उन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं लॉन्गी मतलब जो स्ट्रेट लाइन है लॉन्ग लॉन्ग लाइन है उन्हें हम क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड सो इन द फिगर ये जो वर्टिकल लाइन जा रही है यू कैन सी दीज आर दैरल लाइन एंड दीज पैरल लाइन खाली इस इक्वेटर से होती है अब ऊपर जाके सारी मर्ज हो जाती है ओके सो ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे तो इनको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड ये सारी लाइन को हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं तो हम लोग यू कह सकते हैं द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरेडियन देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर से जीरो डिग्री फिर टेन फिर इधर से फिर ट्वेंटी ऐसे जाके ऊपर नाइन्टी हो जाता है इन द सिमिलर वे लॉन्गिट्यूड का भी तो कोई स्टार्टिंग होगा तो स्टार्टिंग होता है जीरो डिग्री एंड एंडिंग होता है वन एटी डिग्री तो मतलब यहाँ पूरा जैसे ये आपका अर्थ है ये इसका अगर मैं टॉप मोस्ट मानू तो एक जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी इस तरह से यूं चलते 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 इट कम्स आउट टू बी वन एटी ओके तो प्राइम मेरेडियन मतलब जीरो डिग्री प्राइम एज द नेम प्राइम मतलब पहला तो इट इज नोन एज द जीरो डिग्री तो जीरो डिग्री अब मैं आपको एक बार फिर से एक बड़ा फिगर बना के दिखाती हूँ आई बिलीव यू कैन सी ये देखिए आपको अब यहाँ पे दिख रहा होगा ये लैटिट्यूड्स मैंने खाली लैटिट्यूड्स बनाए हैं लॉन्गिट्यूड्स नहीं है इसमें तो इसको ग्रीन विच मेरेडियन भी कहते हैं प्राइम मेरेडियन भी कहते हैं एनी नेम दैट यू कैन से तो ये जीरो डिग्री लैटिट्यूड होता है लॉन्गिट्यूड होता है जीरो डिग्री शुरू होता है और ये फिर इधर से ईस्ट में जाता जाता है और इधर से आप वेस्ट में जा सकते हैं ओके तो आप इधर से जाएंगे या इधर से जाएंगे तो दोनों से 90 90 मेक इट 180 तो ठीक है ऐसे कर लीजिए तो इट्स द सेम थिंग पर ये पूरा जाएगा तो ये इधर से 90 पहले हाफ में फिर इधर से 90 फिर पीछे वाला भी 90 और उधर का भी 90 तो 90 और प्लस 90 ठीक है तो उसके बाद आपका इधर से ये सेम जाएगा 20 20 20 90 ये 180 एट्टी तक यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी 180 एट्टी डिग्री तो इन शॉर्ट विदाउट एनी कंफ्यूजन अगर हम बात करें तो यहाँ अगर वेस्ट से शुरू हुआ है तो जीरो डिग्री वेस्ट से ये शुरू होगा और ये खत्म होगा 180 एट्टी डिग्री पे ठीक है और यहाँ से भी जीरो डिग्री पे शुरू होगा ईस्ट से और यहाँ पे भी वन खत्म होगा जो वन होगा वो इन दोनों का कॉमन होगा वन एट्टी पे ठीक है जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ ये 179 डिग्री वेस्ट है और ये 179 डिग्री ईस्ट है अगर तो यहाँ पे जो 180 होगा दोनों का कॉमन होगा ईस्ट और वेस्ट अलग अलग नहीं होगा ये कॉमन रहेगा दोनों का होप आपको समझ में आएगा अब ओके तो और प्राइम मेरिडियन अगर देखिए ये जीरो डिग्री यहाँ पे लाइक करता है तो इसके जस्ट अपोजिट जो एक लाइन एक और बनी होगी यहाँ पे एक अपोजिट लाइन जैसे ये अगर मैं इसको ऊपर की तरफ अपर व्यू से देखें तो अगर ये आपका जीरो डिग्री जा रहा है यहाँ पे अर्थ से तो इसके अपोजिट की जो लाइन बनेगी वो वन एट्टी डिग्री इसे हम लोग कहते हैं सिंपली आप कह सकते हो इट इज जस्ट अपोजिट या फिर आप यूं कह सकते हो ये अपोजिट वन एट्टी डिग्री बन सकता है इसके अपोजिट बनेगा पेटी ऑब्वियस है ठीक है तो ये आपके दो मेरिडियंस होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं और मैंने आपको बताया है वन को हम लोग अनलेबल छोड़ते हैं क्योंकि हमें 179 के बाद जो वेस्ट के बाद आता है वो भी 180 होता है और 179 ईस्ट के बाद जो आता है वो भी 180 होता है तो फिर हम दोनों को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड नहीं कर सकते सो इट्स बेटर कि वी लीव इट अनमेंशन ओके तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी और हम लोग 180 को यहाँ पे उसके बाद हमें पास एक 180 को हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं सो रिमेंबर दिस 180 को या इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं जीरो मेरेडियन भी कहते हैं ओके okay, तो अब ये आपको भी समझने की जरूरत है तो डिस्टेंस अगर कोई पूछे कि एक मेरेडियन के बीच में कितना होता है तो सेम बात है जैसे ओनली एट द इक्वेटर्स पे हम लोग मैंने आपको बताया ये पैरल तो होते नहीं तो अगर इक्वेटर पे मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इनके बीच में दैट इज 111 किलोमीटर उसके बाद ऊपर जैसे हम लोग एज ए मूव टूवर्ड्स द टॉप या फिर टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द अर्थ द डिस्टेंस कीप्स डिक्रीजिंग 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 और जीरो हो जाता है एट द कन्वर्ज पॉइंट ओके तो ये आपको अभी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि खाली सेंटर में ही जीरो रहे खाली सेंटर में मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा बाकी सब जगह ये डिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा एज ए मूव डाउन ओके तो अब बात करेंगे हम लोग आगे की इंटरनेशनल डेट लाइन वन एट्टी डिग्री जो होती है उसको इंटरनेशनल डेट लाइन कैसे कहेंगे कैसे
हमने देख लिया कि लैटिट्यूड्स हैं किस तरह से आखिर हमें जरूरत क्या है तो देखिए हम लोग खाली लॉन्गिट्यूड से हमने लैटिट्यूड्स कैसे इंपॉर्टेंस देखी और लॉन्गिट्यूड्स की देखनी है लैटिट्यूड्स में हमने देखा था कि अगर हम लोग इस तरह से मार्क करें किसी प्लेस को सो लेट से कि ये अर्थ है और हमने ऐसे लैटिट्यूड्स बना दिए खाली लॉन्गिट्यूड्स नहीं बनाए सो so, अब मान लीजिए मुझे बताना है कि दिस इज इंडिया तो इंडिया की पोजिशन बताओ तो हम लोग खाली एक लैटिट्यूड के पॉइंट से नहीं बता सकते क्योंकि लैटिट्यूड तो पूरे अर्थ पे सेम रहेगा एक ग्रेट सर्कल है तो उस सर्कल पे हमें एक स्पेसिफिक जगह बतानी पड़ेगी कि इंडिया मतलब उस सर्कल पे कहाँ पर एग्जैक्ट तो फॉर दैट वी नीड अ लॉन्गिट्यूड फॉर द स्पेसिफिक पोजीशन तो ताकि अब हमें पता चल गया कि 30 डिग्री वाले सर्कल पे जब हम लोग 90 डिग्री का एक लैटिट्यूड बनाएंगे तो इस परफेक्ट पोजिशन पे हमें इंडिया लोकेट हो सकता है इट्स जस्ट एग्जाम्पल नॉट द एग्जैक्ट फिगर्स तो लैटिट्यूड इज इम्पॉर्टेंट टू फिक्स द लोकेशन ऑफ अ सर्टन पॉइंट ऑन द अर्थ प्लेस ठीक है और उसके बाद जीरो डिग्री जो लैटिट्यूड होता है वो पास करता है थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्लोब जैसे ऑफ कोर्स ये जीरो डिग्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्लोब और उसके बाद बाकी सारे जो आपको लैटिट्यूड्स रहते हैं या फिर लॉन्गिट्यूड रहते हैं वो उसके आसपास ही निकलते हैं जैसे जो आपका जीरो डिग्री है वो ग्रेट लैटिट्यूड से पास होता है ग्रेट लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर से पास होता है जीरो डिग्री से ओके तो उसके बाद और यही हमें हेल्प करता है मतलब ग्रीन बिच मेरेडियन का लॉन्गिट्यूड और आपका इक्वेटर जो लैटिट्यूड है ये हमारे पूरे ग्लोब को या अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं फोर पार्ट्स में आप देख सकते हैं दीज आर द फोर पार्ट्स तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की इंपॉर्टेंस है लॉन्गिट्यूड की पहली इंपॉर्टेंस इट इज यूज टू फिक्स द प्लेस और उसके बाद वेन द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड जीरो डिग्री दोनों वाले जीरो डिग्री लैटिट्यूड और जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड जब कम दोनों मीट करते हैं तो डिवाइड द अर्थ इनटू फोर इक्वल पार्ट्स ओके तो ये इंपॉर्टेंस थी इन लोगों की अब आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड मैप है अब समझने की बात है कि कैसे लॉन्गिट्यूड और टाइम को इन लोगों ने स्टार्ट करा अब देखो ये आपका प्राइम मेरेडियन मतलब जीरो डिग्री है एज यू कैन सी मैंने आपको बताया था ये प्राइम मेरेडियन आपका जा रहा है दिस इज योर जीरो डिग्री गोइंग ऑन ये जीरो डिग्री आपका दिस इज द जीरो डिग्री तो ये जीरो डिग्री की लाइन आपकी जो जा रही है इसको इंग्लैंड में लोगों ने कहना शुरू कर दिया क्योंकि ये एक ग्रीन विच ऑब्जर्वेटरी के पास से निकल रही थी तो हमने इसको ग्रीन विच मेरेडियन कह दिया कुछ लोगों ने इसे प्राइम मेरेडियन कह दिया इज द सेम थिंग क्योंकि ये इंग्लैंड में एक ग्रीन विच ऑब्जर्वेटरी के पास से निकल रही थी उसके वहां से पास हो रही है तो हमने इसे ग्रीन विच मेरेडियन भी कह दिया कोई प्राइम मेरेडियन कहता है सी नेम्स आर मेनी तो ये अब आपकी मर्जी आप कुछ भी इसे बोल सकते हो पर द वर्ल्ड नोज मोर इट विद द प्राइम मेरेडियन एज कम्पेयर टू द ग्रीन विच ओके तो अब हमें जो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है वो ज्यादा जरूरी है देखिए हम लोग जब हर एक लॉन्गिट्यूड पास करेंगे तो चार मिनट इंक्रीज होंगे या यूं कह सकते हो कि हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच में टाइम डिफरेंस कितना रहेगा फोर मिनट्स का ओके फोर मिनट्स का मतलब वन लॉन्गिट्यूड हम लोग अगर पास करेंगे एक लॉन्गिट्यूड से हम दूसरे लॉन्गिट्यूड पर जम्प करेंगे तो वी हैव टू सप्रैक्ट फोर मिनट्स या फिर वी कैन एड फोर मिनट्स इट डिपेंड्स की आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ क्योंकि देखिए नॉर्मल बात है ईस्ट और वेस्ट में हमारे टाइम्स पीछे रहते हैं ईस्ट हमेशा आगे रहता है वेस्ट पीछे रहता है टाइम में तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी पर इतना याद रखना है कि दो लॉन्गिट्यूड के बीच का टाइम फोर मिनट्स का रहता है ओके तो अब मैं इसकी आपको कैलकुलेशन बता देती हूँ कभी कभार टू मार्क्स में आती है एक्सप्लेन वाई देर इज अ फोर मिनट गैप बिटवीन ईच लॉन्गिट्यूड तो यू मस्ट नो कि वाई देर इज अ फोर मिनट गैप तो देखिये जैसे आपको पता है कि हमें ऑलमोस्ट ट्वेंटी फोर आवर्स लगते हैं अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में ठीक है और अर्थ में हमने थ्री सिक्सटी डिग्री देखा है अर्थ रोटेट करता है या रन होता है थ्री सिक्सटी डिग्री ट्वेंटी फोर आवर्स में तो अगर आप थ्री सिक्सटी को डिवाइड बाई ट्वेंटी फोर करेंगे सो दिस गिवज आउट टू बी सिंपली अगर इसी रेट पर अगर अर्थ मूव होगा तो फिफ्टीन डिग्री मूव हो रहा है एक घंटे में इन वन आवर ठीक है मतलब इतने लैटिट्यूड मूव हो रहा है 15 लैटिट्यूड 15 डिग्री लैटिट्यूड एक घंटे मूव हो रहा है तो अगर हम लोग बात करें एक डिग्री में कितना होगा तो 60 डिवाइड बाय 15 सो दिस गिव्स यू फोर आवर्स फोर मिनट सॉरी क्योंकि मैंने क्या करा मेरे को ये चेक करना है कि एक डिग्री में कितना मूव होता है अर्थ एक डिग्री में मतलब अर्थ को फोर मिनट लगते हैं एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड की तरफ लॉन्गिट्यूड की तरफ पहुंचने में एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड की तरफ पहुंचने में जैसे अगर देट से दिस इज द सन रेज और ये आपके लॉन्गिट्यूड चल रहे हैं जैसे लेट से वन है ये वन है इफ द अर्थ इज मू
तो 179 पे अगर सनरेज है तो 180 पे पहुंचने के लिए 180 एट्टी लॉन्गिट्यूड पे पहुंचने के लिए यू विल टेक फोर मिनट्स ओके तो ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया और ये आपको वर्किंग आनी चाहिए दिस वर्किंग इज नेसेसरी क्योंकि ये चार मार्क कभी थ्री मार्क्स की पूछी जा सकती है एंड यू मस्ट नो ओके ये नॉर्मल बात थी और अगर पूरे वर्ल्ड का बात करें तो हम लोग उसे कहते हैं स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल टाइम और अगर किसी स्पेसिफिक कंट्री जैसे इंडिया की बात करें तो लेट्स से इट इज नोन एज द लोकल टाइम कि लोकल टाइम कि कौन सा उनका ऐसा लोकल टाइम है जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है उस कंट्री के अकॉर्डिंग सो so, हम लोग अगर इंडिया की लोकल बात करें तो इंडिया में भी हमारे पास एक लॉन्गिट्यूड पास होता है अहमदाबाद से ओके okay, सो so जब वो अहमदाबाद से पास होता है हम लोग उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं कि ओके व्हाट्स द टाइम एंड व्हाट्स द हमें किसके हिसाब से करना है तो आपको जो इंडिया का आपको लॉन्गिट्यूड पता है तो वो है 80 डिग्री ईस्ट पे पास होता है 80 डिग्री ईस्ट वाला अब हम लोग सिंपली 80 डिग्री ईस्ट ओके तो जीरो हमें पता है जीरो से टाइम स्टार्ट होता है तो जीरो से 80 निकाल लीजिए जीरो से 80 इंटू फोर कर लीजिए क्योंकि हमें पता है कि एक डिग्री में कितना होता है फोर मिनट्स होता है तो दिस गिव्स आउट टू बी हम लोग कह सकते हैं डिवाइड बाई अगर सिक्सटी करेंगे सो दिस गिव दिस कैंसिल एंड सिक्स फोर्जा आपको मिल जाएगा सो दिस बेसिकली कम्स आउट टू बी अराउंड फाइव आवर्स एंड ट्वेंटी मिनट्स इंडिया का एग्जैक्ट अगर बात करें तो फाइव आवर ट्वेंटी मिनट आता है ये एक अप्रोक्स कैलकुलेशन मैंने करी है आपको सिंपल दिखाई है कि इट कम्स आउट टू बी सिक्सटी सिक्स आवर्स हो जाएगा आप This comes out to be four hours, but this is not four exactly. हम लोग proper और calculations करेंगे तो ये मैं रफ idea दे दिया आपको फिर उसके बाद आगे आपको latitude, longitude, exact फिर एट्टी पॉइंट समथिंग जो होगा तो एक रफ आइडिया तो फोर है तो मतलब फाइव आवर्स ट्वेंटी मिनट्स हम लोग अहेड हैं अभी भी न्यूयॉर्क वाला से ओके तो ये एक सिंपल आइडिया था आप लोगों को अब नॉर्मल बात करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करें टाइम वाला कैसे क्योंकि देखिए इंडिया का जो एग्जैक्ट पास होता है दैट इज एट्टी टू एंड हाफ कोई कहता है एट्टी टू एंड हाफ कभी लोग ले लेते हैं एट्टी तो इट डिपेंड्स पर इतना हमें याद रखना है कि हमें सिंपल अगर हम लोग ग्रीन विच से बात करें मतलब जीरो डिग्री से बात करें तो जीरो डिग्री से अगर हम लोग चेन्नई की बात करें तो फाइव आवर्स ट्वेंटी मिनट्स आ गए हैं ओके अगर जैसे आपको गुजरात से बात करनी है तो टाइम विल बी डिफरेंट एग्जैक्ट वाला अब बात करते हैं कि वर्ल्ड के मैंने आपको टाइम जोन दिखाए मैंने आपको बताया मैंने आपको सिंपली बताया कि इंटरनेशनल एक डेट लाइन रहती है और एक सिंपल अपोजिट वाली जो होती है वो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है और ये प्राइम मेरेडियन रहता है जीरो डिग्री का मैं इसको आपको और स्पेसिफिक दिखाती हूँ ये होती है इंटरनेशनल डेट लाइन यू कैन सी दिस जो जीरो डिग्री वाली थी हमारी ये प्राइम मेरेडियन है दिस इज माई जीरो डिग्री प्राइम मेरेडियन ये मेरी प्राइम मेरेडियन है ठीक है एंड दिस इज माई इंटरनेशनल डेट लाइन वन तो जहाँ पे ये खत्म उसके बाद ध्यान से दोबारा से आप देख सकते हैं आपकी दोबारा से स्टार्ट हो जाती है वन एट्टी के बाद ये दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो वही सिंपल आएगा मैं भी आपको इतना बता दूं मैंने इंडिया को इस तरफ शिफ्ट कर दिया है सो so दैट आपको इंटरनेशनल डेट लाइन क्लियरली विजिबल हो जाए ओके okay, अब इंटरनेशनल डेट लाइन का काम क्या होता है एक देखिए अगर हम लोग अब हम अब सबसे एक बात आती है इंटरनेशनल डेट लाइन स्ट्रेट क्यों नहीं है क्योंकि आपने मुझसे पूछा और देखा होगा कि प्राइम मेरेडियन तो स्ट्रेट है स्ट्रेट लाइन है पर इंटरनेशनल डेट लाइन यू कैन सी इट इज नॉट स्ट्रेट कहीं से यहाँ पे कर्व है कभी कहीं बेंट है इसलिए अगर हम लोग इसको स्ट्रेट बना देते तो लेट्स से कि यहाँ पे रशिया में जो जगह है वॉट एवर द प्लेस वुड बी तो अगर मैं इस पॉइंट पे अगर खड़ी होती और मेरे को नेक्स्ट पॉइंट पे मैं इंटरनेशनल डेट लाइन पास कर जाती तो यह मुझे पता ही चलता आई हैव पास इंटरनेशनल डेट लाइन और टाइम कैसे बदलू मैं एक एक सेकेंड के लिए कि लेट से दिस इज द इंटरनेशनल डेट लाइन आई एम स्टैंडिंग हियर मैंने पास कर ली मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन इमेजनरी लाइन दीज आर इमेजनरी लाइन लॉन्गिट्यूड वाला इमेजनरी लाइन होते हैं तो अब ये इमेजनरी लाइन है मुझे कोई वो तो सपना तो आएगा नहीं यार मैंने लाइन पास कर ली एग्जैक्टली यू कैन नो दैट तो इसलिए यार लोगों को फिर ऐसे तो अगर लोग लैंड पे रहेंगे लैंड पे रहते हुए इंटरनेशनल डेट लाइन अगर वो पास करेंगे तो उन्हें बार बार अपनी वॉचेस में टाइम चेंज करना पड़ेगा टू अवॉइड दिस कन्फ्यूजन क्या करा लोगों ने इंटरनेशनल डेट लाइन को कोशिश करा कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम वाटर से पास करे क्योंकि पीपल डोंट लिव इन वाटर एवरी टाइम सो जितने टाइम वो वाटर में रहेंगे दे डोंट हैव टू चेंज एवरी टाइम व्हेन दे विल पास द सी स्पेसिफिक तो उनका टाइम चेंज हो जाएगा जैसे लाइट से कि मैं अगर सिंपली है इस वाली प्लेस से मुझे फ्लाई करना है एंड आई फ्लाई टू अलास्का तो अब मैं यहाँ पे जब मैं नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में होंगी आई वॉन्ट भी चेंजिंग माई टाइम बिकॉज इट इज यूजलेस मैं अलास्का में जाऊंगी वहां जाके अपना टाइम चेंज कर लूंगी दैट वुड बी मोर परफेक्ट टू मी so I hope you got ki why international date
टाइम हमने देख लिया कि इंटरनेशनल डेट लाइन ऐसे निकल रही है ये स्ट्रेट नहीं है यू कैन सी एग्जैक्टली मैंने एक फिगर बनाया आप देख सकते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन कोई भी एक लैंड से पास नहीं हो रही जस्ट इन ऑर्डर की सेम माई लैंड पे बार बार हमें टाइम चेंज ना करना पड़े ओके okay, अब ये देखिए कि हमें सिंपली मैंने आपको बताया था कि 12 आवर्स का डिफरेंस कैसे आएगा एक जगह पे ही अब जैसे आप अगर जीरो डिग्री पे खड़े हैं और अगर आपको सिंपली 180 पे जाना है तो इट विल गिव अ ट्वेल्व आवर डिफरेंस फ्रॉम द प्राइम मेरेडियन मतलब ये याद कर लीजिए इंटरनेशनल डेट लाइन पे और अगर डिफरेंट डेज आर ऑब्जर्व ऑन द इधर साइड ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ पे दैट इज प्राइम मेरेडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन के बीच में कितना डिफरेंस होगा ट्वेल्व आवर्स का डिफरेंस होगा इट्स मोर देन इनफ आप अभी इतना ही समझे ओके okay, अब एक बात और देख लीजिए लास्ट पॉइंट है आई होप आपको इस समझ में आना चाहिए आप देखिए ये जैसे हम लोग यहाँ पे हैं और आपको पता है लेट से दिस इज माय पेज सो दिस इज माय वेस्ट ओके ये मेरा ईस्ट है ठीक है ईस्ट एंड वेस्ट अब एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा लेट से कि मैं 74 डिग्री वेस्ट पे खड़ी हूँ और इधर एट्टी डिग्री ईस्ट पे घूम है आई एम स्टैंडिंग हमेशा याद रखिए कि जब भी आप वेस्ट में जाएंगे यू विल लूज अ डे ईस्ट में जाएंगे यू विल गेन अ डे ओके ऐसे याद रख लीजिएगा ओके जैसे लेट से कि आप लंदन वाला जीरो प्राइम मेरेडियन पे हूँ मैं ठीक है अब लंदन में मान लीजिए 12 बज रहे हैं दोपहर के लेट से कि इट्स 12 पी इन लंदन अब जब मैं ईस्ट में जाऊंगी मैं एक डे गेन कर लूंगी सो so, क्या हो जाएगा अगर बारह बज रहे हैं तो इंडिया में कितने हो जाएंगे ट्वेल्व हमने बताया मैंने ऑलरेडी बताया था कि इंडिया में फाइव आर्स ट्वेंटी का डिफरेंस है तो इट विल बी फाइव ट्वेंटी पी एम इन इंडिया तो मतलब और फाइव ट्वेंटी पी एम उसी रात का मतलब या डिनर के टाइम कह लो अगर ये नून है तो इधर डिनर हो जाएगा पर अगर मैं वेस्ट में गई उसी बारह बजे के टाइम तो उस समय न्यूयॉर्क में या कहीं भी यूएसए में सुबह के उसी दिन के सुबह के सात बज रहे होंगे वी आर लूजिंग आर डे मतलब अगर आप दोपहर में गए हो वहां पे सो यू लॉस्ट अ डे आपको फिर से पूरा वो दिन बेकार हो गया यू हैव टू कंज्यूम दैट डे अगेन पर अगर आप ईस्ट में गए हो आपको वो दिन एक्सटेंड हो गया आपका मतलब दिन आगे बढ़ गया है यू गेन आपने टाइम और आगे गेन कर लिया है ये चीजें आपको याद रखने वाली हैं उससे ज्यादा आपसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में नहीं पूछा जाता दैट्स इनफ ये चैप्टर इसके साथ कंप्लीट होता है इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दीडियोज विद योर फ्रेंड